大家好，欢迎你们，我是陈老师。Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen Xiaofan, professora de mandarim há mais de 15 anos. Também sou organizadora do evento Semana Aprender Chinês. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que está na descrição do vídeo de hoje aqui embaixo na descrição e clique, faça o seu cadastro e você vai receber informações sobre o evento, tá bom? Bom. Como está você? Você está tudo bem? E sua família? Como vai? Seus pets? <risos> Seus estudos? Como vão? E a sua família tem te apoiado no aprendizado de mandarim? Tem ajudado você? Me conta, tá? E agora eu quero saber se você tem alguma dificuldade. Na gramática chinesa. Hoje eu quero ensinar para você como usar o pronome relativo que em mandarim, tá bom? Não precisa se assustar. Sim, eu sei que muitos de vocês não gostam de gramática. Vocês, quando fala de gramática, já ficam assustado, aterrorizado, em pânico. Mas calma, calma. Eu estou aqui para tornar o aprendizado de mandarim mais simples e interessante, tá? Então fique aqui comigo. Está pronto? Vamos lá para a aula. Bom, antes eu queria saber se você já domina essa gramática. Se sim, comenta aqui embaixo, me deixa saber, tá? Faz algumas frases com o pronome relativo que em chinês e deixa aqui embaixo. nos comentários, tá? E se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo de hoje, inscreva-se já no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando eu posto vídeos novos aqui no canal, tá bem? Então vamos lá. O estudo de orações subordinadas adjetivas está profundamente ligado ao emprego de Pronome relativo. Professora, você acabou de falar alienígenas. <risos> Gente, existe essa palavra? Acabei de inventar, tá? Se não tivesse. <risos> então, o que que é uma oração subordinada adjetiva? Meu Deus, gente! Então, uma oração subordinada adjetiva é uma oração que possui um valor ou uma função de um adjetivo. Então essas orações vêm introduzidas por um pronome relativo e exercem a função de adjunto adnominal do antecedente. Professora, para, para, para por aí que você falou alienígenas de novo. O que que é um adjunto adnominal? Me explica, por favor. Então, gente, vocês sabem o que que é? Calma, não entre em pânico. <risos> então, um adjunto adnominal é um termo que qualifica, que explica, que determina, que especifica um substantivo, um objeto, tá? E aí, deu nó na cabeça ou tá ficando mais claro? Hã? <risos> então agora eu vou dar um exemplo que vai ficar tudo mais simples, tudo mais interessante, tudo vai ficar mais claro, tá bom? Mas antes eu quero te perguntar se você sabe falar esse é livro em mandarim. Diz aí. Fácil, não é? Comenta aqui embaixo se você sabe, tá? Então vamos lá. Zhe shi shu simples, né? Zhe esse shi é o verbo ser. Shu significa livro, simples, né? Esse é o livro que Eu comprei. Como seria em mandarim? Primeiro, como é o verbo comprar em mandarim? Eu sei que muitos de vocês devem saber, né? Isso. Você sabe? Escreve aqui embaixo nos comentários. Que é mai? Isso. Como se fala em mandarim? Eu compro. Isso. Simples, né? Wo mai isso muito bem. Agora para expressar para dizer que o livro 
que eu comprei, primeiro, vocês precisam saber que o pronome relativo que em mandarim é o T. E também é o T de pronome possessivo, só que ele também é um pronome relativo, tá? O livro que eu comprei, tá bom? Então, como é isso? O mai te, tá? Que eu comprei. O mai te. E o livro que eu comprei, sabendo que o termo adjunto ad nominal vem antes do substantivo. Então é o mai te shu, tá bom? Isso significa o livro que eu comprei, tá bom? Professora, eu fico muito confusa a ordem das palavras, porque é totalmente ao contrário do português, né? Porque o português a gente fala o livro primeiro, depois a palavra que, depois eu, depois o verbo comprei, né? O livro que eu comprei. Mas em mandarim é ao contrário. E isso mesmo, vocês precisam saber que Todo termo que qualifica um objeto vem antes do objeto. Então, o termo uh, que eu comprei, nesse caso, é o termo que está especificando o livro, precisa vir antes da palavra shu. Então, é wo mai te shu, tá bom? Professora, eu já estou ficando nervoso aqui, a minha mão já está suando de nervosismo e eu não estou conseguindo entender, acho que eu não vou lembrar, não vou decorar essa ordem. Bom, agora vai uma dica muito, muito valiosa. Tudo que vem depois do que em português, falando em mandarim, você vai botar na frente. E tudo que vem antes do que em português, em mandarim você vai botar atrás. Então, observa aqui na tela. O livro que eu comprei. Então, em mandarim o que é o T. Então, o livro você vai botar depois do que, do T, no caso, em mandarim, né? Como é livro em mandarim? Shu. Então, o Shu vem depois do Tã. Como é eu comprei em mandarim? Isso, o mai. E não precisa do lã, tá? Por causa do tã, nesse caso, tá bom, gente? Então, eu compro o mai. Então, você coloca o mai antes do tã. Aí que tá. O mai, tã, chu. Pronto. A expressão já está formada. E aí, se surpreendeu com essa dica? Muito interessante, não é? Ficou bem mais fácil para você montar essa expressão, não é? Agora só falta praticar, tá? Voltando, como é então a frase inteira? Esse é o livro que eu comprei em mandarim. Com as explicações que eu acabei de dar para você, então você já consegue formar a frase, não é? Todas as palavras você já sabe que eu já ensinei aqui, escreve aqui embaixo nos comentários a frase, tá? Agora eu vou dar a resposta, mas você tem que escrever antes, tá bom? Para ver se você acertou, tá? Então vamos lá, a frase em mandarim é Zhe de shu isso Zhe esse é wo mai de que eu comprei shu o livro esse é o livro que eu comprei tá bom gente uma observação muito importante esse tã não é para qualquer função do que do português tá o que do português tem 17 funções e o T que eu expliquei hoje é só para a função pronome relativo, tá bem? Tá joia? Agora eu quero saber se vocês realmente aprenderam, se vocês realmente prestaram atenção nesse vídeo, nessa dica. Escreve algumas frases usando o pronome relativo que, que é o T em mandarim. Forma algumas frases e escreve nos comentários, tá bom? E não esquece de 
curtir o vídeo, se você assistiu até aqui, então você gostou muito desse vídeo, que você aprendeu que esse vídeo ajudou você, não é? <risos> Curta então e compartilha com as pessoas que esse vídeo pode ajudar muito a quem está aprendendo mandarim também, tá bom? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião, é só deixar nos comentários que eu vou ler com muito carinho, tá bem? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!